attenti agli elefanti volanti e anche alla finestra di Overton, soprattutto alla finestra di Overton. È strano per questo canale che è fuori un format diverso dal solito, però oggi vi porto una mia vecchia meme, che appunto è la finestra di Overton. La finestra di Overton, non posso dirvi di che cosa si tratta, perché appena ve lo dico si applica. È molto divertente. Quindi cominciamo. La finestra di Overton è un concetto che divide le opinioni in varie parti, ossia un'opinione un può essere divisa in varie parti. Può essere inconcepibile, estrema, accettabile, ragionevole, diffusa, legalizzata. Possiamo vedere che ognuna di queste, di queste divisioni è sempre più o sempre meno verso l'estrema o verso, cioè, verso l'inconcettibile oppure verso l'illegalizzata ed è proprio effettivamente un'escalation quindi cos'è che significa tutto ciò? significa che se è verso l'inconcepibile l'idea sarà più difficile da farla cambiare come la fai a cambiare? La fai facendo piccoli passi, infatti eh, per esempio uccidere è, è illegale in tutti i sensi, inaccettabile, e impossibile normalmente, però se sui film che sei contro gli zombie devi uccidere gli zombie, quindi ti sta bene, oppure se hai il super cattivo di turno ti va a genio che l'eroe lo lo faccia fuori sto scherzando ovviamente gli eroi non lo fanno fuori i super cattivi si ammazzano da soli facendo stronzate oppure con la casualità che gli cade qualcosa in testa comunque se è inconcepibile un'idea è praticamente impossibile da farla cambiare non esattamente perché oggi inconcepibile sia un, un argomento e nel futuro sia accettabile perché questo? Perché eh, ad esempio nel, eh, abbiamo avuto molti fenomeni al passato tra le quali una volta era inconcepibile che la terra fosse rotonda. Vabbè, no, non è esatto di rotonda, vabbè, ecco, là siamo sui terapiatisti, però comunque parlando di religione, sì, la, la religione può scindere tutta eh, la finestra di Overton perché non è razionale quindi se noi dobbiamo insegnare a dei, um, a, a dei campagnoli che si devono lavare perché sennò potrebbero no, contrarre eh, eh, virus oppure potrebbero no, se non si lavano eh, 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 le zecche, non è, le pulci e tutti quegli insetti di merda non si tolgono se ti, ti prendi più cura riesci a fare queste robe, una volta sarebbe stato inconcepibile quindi, eh, spiegargli che c'è qualcosa di nanoscopico che ti può ammazzare oppure ti fa venire le peggio merde, quindi cosa dicevano? Eh, lo dice Dio, quindi tu lo devi fare. E quindi sì, non è, è, abbiamo di, eh, dimostrato in tutti i modi che la Terra è rotonda, Vabbè, la terra è quel che è, quindi eh, mentre una volta per obbligare a di, in, uh, ad avere un filo logico sulla religione obbligavano a far pensare che la terra fosse piatta, però quello è tutto un discorso, non perdiamoci più di tempo. Quindi in parole povere eh, la finestra di Overton ci permette di cambiare un'opinione a piccoli passi. Ovviamente, eh, co come abbiamo anche appena detto, a piccoli passi abbiamo il piccolo problema. Eh, eh, sì, eh, L'opinione può essere anche influenzata dalla religione e anche dalla società. Infatti, eh, eh, la società viene plasmata in base alla religione, quindi eh, praticamente stiamo parlando della stessa cosa. Per esempio, in una coppia, eh, se... Uh, se viene a mancare il marito 
cioè su una coppia quando viene a mancare il marito se prendiamo il nostro stereotipo di famiglia la moglie è distrutta per il lutto deve portare avanti la famiglia da sola e, e basta mentre se prendiamo per esempio l'India oppure un qualsiasi altro paese più, eh, ancora molto bigotto e con la religione che eh, eh, dà inferiorità alla donna ci troviamo che la donna non è niente, soprattutto in India, in India la, non esistono leggi per tutta la donna, la donna non può avere un lavoro, non è, figuriamoci se è, se è avanzata con gli anni, se può mai trovare un lavoro che non ha mai lavorato e in più eh, non, non ci sono, già le, eh, ci sono anche le leggi che non l'aiutano nel caso di Uh, di, uh, se viene molestata tutte le robe del genere quindi se viene a mancare il marito su quel tipo di società eh, la moglie è disperata ne, cioè è, 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 crolla il mondo addosso nel vero senso della parola dopodiché eh, possiamo dire che un altro metodo per influenzare la finestra di Overton e farla andare più velocemente a, se, a fare, a facendoci fare i salti oltre a utilizzare la religione possiamo utilizzare anche le fake news o la, la disinformazione perché se tu vai a dire un'altra persona che eh, quella cosa è un'altra ad esempio gli vai a dire a una persona guarda le volpi non fanno parte cioè, fanno parte della stessa famiglia delle donnole voi ci credereste? sì Peccato che non è così, anch'io ci credevo perché avevo ma interpretato male un'informazione, basta pochissimo per interpretare male un'informazione e creare un falso messaggio. Quindi no, la, eh, la volpe è della famiglia dei cani, quindi del lupo e delle cane. Quindi teniamoci, eh, non fate confusione per amor del cielo. Chi è che utilizza la finestra di Orto? Mm, eh, C'è qualcuno che lo utilizza però... Intanto dilunghiamoci sul discorso della malinformazione. Bene, parlando della malinformazione, non possiamo fare a meno di parlare del Covid. Il Covid-19. Ora mi direte, cosa c'entra il, uh, il virus con la finestra di Overton? Allora, partiamo dal fatto, uh, cosa abbiamo osservato in co questo periodo. Il... Il Covid si è, cioè, si è diffuso e noi abbiamo fatto qualsiasi cosa per diffonderlo. Come mai siamo mica scemi che lo faremo, siamo masochisti, quindi ci vede, piace vedere i nostri parenti morti? No, semplicemente abbiamo fatto disinformazione. Eh, cosa significa? La prima cosa che eh, appena eh, all'inizio della de, de pandemia del Covid i telegiornali eh, sono, hanno, tu, eh, hanno fatto eh, piazza pulita di tutti gli altri argomenti che bisognava fare e hanno preso il Covid-19 come argomento. Quindi cosa abbiamo adesso? Abbiamo eh, i telegiornali che stanno per parlare del Covid. Cosa dicono del Covid? Dicono che il Covid è, eh, eh, gli scienziati sanno soltanto che è molto virale e che i soggetti più deboli sono le persone verso i 60 anni. Quindi se sei 60 o più hai, eh, hai sei problemi con il coronavirus. E... E ovviamente il classico dico, quindi eh, non prendete il Covid. Quando non è così che spieghi che non devi prendere il Covid, il Covid devi anche dare altre ragioni, perché dicendo così e basta, non hanno dato una motivazione alla gente a non, a non prendere il Covid. Quindi qual è il succo del discorso? Il succo del discorso è che i giovani hanno capito quel che volevano capire, ossia loro non avevano problemi di prendere il Covid, cosa che eh, 
eh, sembra una stronzata, loro non hanno problemi di prendere il Covid perché se, eh, a loro non gli succede niente, mentre se lo prendono i vecchi non c'è, eh, hanno, loro hanno problemi. Senza minimamente passare per il pensiero di dire forse sarà meglio che io non lo prendi perché, eh, prendo perché così se infetto i miei genitori ho qualche problema. Spoiler, nessuno ha fatto così. Quindi abbiamo parlato eh, all'inizio della pandemia, c'era un modo per propagare la pandemia, abbiamo fatto qualsiasi cosa per pro, eh, propagarla. La prima cosa che le istituzioni hanno fatto per, eh, contro la pandemia eh, è appunto chiudere le scuole. Ed è non una scelta intelligente, è la prassi. Lo, eh, se si, eh, c'è una pandemia, la prima cosa che fai è, blocca- è evitare che gli studenti vanno a scuola, non è proprio il massimo perché in, 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 in informazione, in, cioè stiamo parlando appunto di intelligenza e informazione, e eviti di far andare i bambini a scuola perché i bambini non pu- hai difficoltà a insegnargli di evitare di, eh, di prendere quei cazzo di germi, perché i bambini si passano tranquillamente i succhi, lo, eh, lo fanno anche i, i ragazzi con le sigarette, vabbè, eh, Uh, non, uh, non, eh, i, ba- uh, i bambini veramente piccoli uh, uh, tossiscono senza uh, mettersi davanti a mano e tante altre cose cioè, ri- rispetto all'igiene facciamo uh, rip- uh, ricordiamoci appunto de- uh, <ride> della, della propaganda fatta con Topo Gigio che appunto in Topo Gigio in, uh, spiegava di Uh, tutte le robe tra cui mettersi il gomito davanti alla bocca per, uh, perché con il gomito non vai a toccare le alte superfici quindi se tocchi un'altra superficie vai anche a, uh, potresti anche uh, farla passare a qualcun altro quindi qualcun altro potrebbe, potrebbe prendersi il virus e tutte le robe del genere quindi la prassi è stata uno dei, dei modi migliori per non far passare il virus. In, pu, in più parliamo di eh, genitori che devono andare obbligatoriamente a prendere i bambini, quindi i giovani eh, genitori eh, eh, là e si incontrano con altri genitori, quindi eh, un pochino è un circolo vizioso. E là tutto a posto, cioè tutto a posto, il, il problema appunto di, uh, del, uh, dell'anno scolastico è, sta, è un, un problema pro, uh, piuttosto profondo, eh, so, soprattutto quando parliamo agli inizi di questi uh, ragazzi. Andiamo avanti, dopo, dopo aver uh, bloccato tutte le scuole, uh, si è fatta la zona rossa. E là la gente ha peggiorato la situazione. Allora, la zona rossa che c'era stata fatta in Piemonte eh, ha peggiorato la situazione perché eh, ovviamente eh, la zona rossa partiva da mezzanotte, quindi tutta la gente ha approfittato di poter andare sul treno per andare a ritornare a tutti, a tutti quelli che... No, a, a, non erano origine, che no, non hanno uh, dimora fissa eh, al nord, sono ritornati al centro e al sud. Ovviamente tutti accalcati, con meno di 5 cm di distanza, eh, hanno pure fatto eh, i controlli per chi avesse il coronavirus e uh, il risultato è servito a nulla. Hanno fatto la, la, la zona rossa e al posto di in, uh, contenere le, l'epidemia l'hanno favorita quindi eh, ora c'è, sì, siamo andati un pochino fuori dalla da, 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 da finestra di orto ma stiamo parlando sempre di intelligenza se eh, eh, dato che in, eh, appunto se, in, eh, l'informazione se, evi- in, uh, se hai un, buon, un minimo di buon senso eviti di propagare la, uh, la, uh, sì, la, la pandemia, la gente si è completamente fregata perché tanto è un, una frebicciola, eh, 
non, non c'è nessun problema, tanto figurati se la prendo io e, e se una, poi questi qua soffrono, una, cioè una, sputano fuori anche l'anima quando tossiscono, figurati se io non me ne posso accorgere. Male. Quindi la pandemia è stata continuata. Dopodiché eh, eh, la gente è ritornata eh, su, eh, a, a casa loro, a, 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 dove, a qualsiasi posto è, che sia un, una casa vacanze o tutta altra roba, e il risultato è che dopo si sono denunciati. Dopo essersi denunciati, eh, sono venuti fuori l'ira di Dio di Casi al sud. Bene, è finita qui la, la storia? No, eh, non siamo neanche a metà. Ho perso Serena il, il, il filo del discorso. Quindi il, il discorso non è più di tanto la gente pen, pensa a, eh, sì, a non prendere il, il virus in quanto eh, la gente non, eh, che ha 60 e più ha problemi a prendere il virus, quindi tutti gli altri non hanno problemi. È qua che appunto è la finestra di Orton che ha, cioè, ha concentrato questo, in, uh, questo pensiero fa, eh, senza permettere alla gente di fare, uh, pensare al fatto che esistono anche gli, immun- gli immunodepressi, uh, tutti, uh, tutti gli altri tipi di persone che possono avere problemi e al fatto che tu potresti passarla a qualcun altro. La gente non ci ha per niente pensato. Dopodiché è saltata fuori in, la propaganda di TG Com 24 che eh, per, eh, ascoltate soltanto eh, noi, perché noi abbiamo quelli seri che dicono le cose serie e, tu, eh, e gli altri eh, non sono attendibili, Fanno, eh, 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 dicono cazzate e tutte le robe del genere e ovviamente, eh, ovviamente questo era dovuto al fatto che il primo periodo si era cercato tutto eh, i telegiornali cercavano qualsiasi cosa inerente al covid e lo pubblicavano eh, per farlo sapere tut- a tutto il mondo solo che non ha aiutato perché eh, i, eh, gli, eh, gli articoli scientifici trattano anche ipotesi, non, non, hanno, eh, non dicono mai certezze e quindi po- no, potrebbero essere anche tolti. Infatti il, l'articolo iniziale che diceva il, eh, il virus non, eh, eh, non, eh, cioè, eh, il virus ha questo, non ha, o, su, eh, vive sulle per, sopravvive per la superficie per nove ore e uh, tutte, eh, tante altre cose, quello faceva riferimento alla SARS. Avevano preso come riferimento SARS, quindi hanno, fa- hanno detto, dato che la, la SARS è originaria del Covid, eh, dovrebbe anche aver trasportato i suo, eh, eh, sì, gli suoi standard, cioè a tutte i suoi particolari quando in realtà non è così perché il covid è praticamente un'evoluzione non so come spiegarlo meglio della, della SARS il particolare vero e proprio del covid è che è praticamente cioè, il suo eh, sì, la, la sua sequenza genetica non sto dicendo DNA perché no, c'è DNA e RNA e dato che io non sono scienziato ho ancora difficoltà a capire qual è la differenza da uno e l'altro. Questa sequenza genetica si è ricombinata e ha modificato completamente se stesso. Quindi tutte le teorie fatte basandosi su, il, sulla SARS sono venute meno. Quindi eh, mi direte, quindi eh, cosa significa? Significa che eh, il tizio che aveva tirato fuori eh, l'articolo, dopo due giorni l'ha tirato via per imbarazzo, perché eh, aveva notato eh, tante di quelle incoerenze sul suo articolo 
che l'ha tirato via per non peggiorare la situazione e anche per imbarazzo perché, perché è qualcosa di totalmente eh, inaccettabile sul mondo della scienza, della scienza quindi abbiamo i tre giornali che sono diventati completamente scemi e sparavano un sacco di quella roba là dopo dopo eh, siamo arrivati eh, adesso siamo arrivati su eh, una polizia della situazione teoria sì perché siamo, abbiamo oltrepassato il picco quindi stiamo finendo la fase 1 che è appunto il picco il, eh, problem, eh, il particolare di una pandemia che raggiunge sempre un picco eh, la gente, eh, normalmente eh, si eh, per, eh, su una pandemia bisogna evitare il picco oppure tardarlo il più possibile perché tardandolo permetti eh, alla pandemia cioè eviti che la pandemia peggiori cioè eh, abbia come posso dirlo eh, non oltrepassa la nostra soglia di poterlo eh, contrastare perché noi abbiamo dei, un, un, una certa quantità di totali letto che eh, per, è anche posti di, di animazione per la gente che ha problemi contro il covid più noi lo abbiamo ta- tardato grazie a rimanere a casa evitare di incontrare gente eh, solo grazie a queste due evitare che uh, il picco aumentasse ancora di più facendo questo eh, abbiamo, eh, eh, cre- abbiamo creato un picco meno ingente e uh, sì i casi sono comunque tanti però abbiamo, eh, abbia, abbia, abbiamo cercato di contrastare più possibilmente la, uh, la scelta di, dolorosa di dover decidere tra una persona e l'altra di chi deve andare in uh, chi può andare sulla sala di, opera, uh, di animazione e quindi chi dei due uh, può sopravvivere di più senza la sala di, uh, di animazione quindi cosa possiamo dire possiamo dire che siamo nella fase 2 solo che il problema adesso è che ricominciare da capo non, non è neanche possibile perché non abbiamo neanche ancora un, un metodo per contrastare il covid la cina ha provato a farlo e è ritornata appunto a capo ora qual è il nostro problema delle nostre parti oggi oggi su eh, il problema vero e proprio sono i complottisti i complottisti che hanno notato eh, un, un, piccolo, un piccolo grappo agli specchi che, potevano, che stavano cercando di scavalcare e grazie a, a quel piccolo grappo si sono già tenuti a loro fama. Quindi cosa è successo? Eh, dato che la gente ha, sì, aveva paura, ha ancora paura del covid, eh, Ah, e, e dato che no, la gente piace molto avere capi, cioè capi espiatori, la gente ha ascoltato questi, i, i complottisti, la gente li ha ascoltati e i complottisti hanno tirato fuori il capo espiatorio che il covid è stato bioingegnerizzato che cazzo significa allora dato che sì abbiamo parlato fino adesso de, del covid quindi eh, devo dirvi semplicemente una cosa io non sono uno scienziato quindi a un inizio avevo difficoltà a credere se è vero o meno questa, questa stronzata perché adesso sì, è un'effettiva senza ombra di dubbio stronzata. Perché nonostante eh, io non sia, eh, cioè, non sia uno scienziato, già all'inizio trovavi delle lacune. Cosa significa? Allora, questi qua, i terapeutisti, cioè i complottisti, sono saltati fuori dicendo, eh, facendo, al, in, applicando la finestra di Overton e creando altra disinformazione, dicendo che eh, 
il coronavirus è stato creato in laboratorio e questo eh, ci sono eh, grazie al fatto che hanno tro eh, trovato il cioè avevano eh, riesumato un, un, eh, un, eh, sì, un, eh, sì, un servizio eh, un servizio del tg leonardo come diceva il tg, eh, TG leonardo il TG Leonardo aveva, eh, sì, aveva ricevuto le informazioni eh, dell'esistenza de di un'evoluzione di cioè, de, de que, questo nuovo ceppo batterico che è eh, simil SARS che era, eh, aveva dimostrato di avere compatibilità col fatto di co poter colpire eh, l'umano, che era pericoloso quindi per, anche per noi. Allora, i terapeutisti, cioè i complottisti cosa hanno fatto? Hanno fa una resumato, cioè hanno tirato fuori, in, uh, uh, sì, uh, sono saltati fuori grazie a piccole stronzate è che quelle piccole stronzate per chi non, non sa è, non è appunto uno scienziato non sa come funziona bene eh, il mondo degli scienziati quindi la gente ha cominciato a crederci in più tutte le mammine eh, le mammine pancine oppure tutte le mammine che vanno facilmente spaventabili tutte le persone facilmente spaventabili eh, e dato che non, non si erano informati di come funzionava il mondo dei scienziati, ha preso le parole di questa gente e le hanno rese orocolato. Ed è stata la disperazione. Quindi ora ci mettiamo un attimo di parlare di Covid e parliamo dei complottisti. Dato che appunto eh, con il Covid-19 sono arrivati anche dei complottisti, i complottisti hanno preso la palla al balzo e sono rivenuti fuori. I complottisti possiamo anche notarli in varie forme che possono essere anche anti-vax e anche terapiatisti. I complottisti sono saltati fuori prendendo la palla al balzo del, del covid e sfruttandola per, per rifarsi un nome allora cosa hanno detto eh, guardate c'è questo vi virus che str stranamente nonostante in, in, si parla in, parlasse da tanto tempo de, di, in, di in, questo virus eh, ci sembra strano che la gente continuasse a parlarne e nessuno facesse niente. Quindi, secondo noi, secondo loro, è opera dello Stato che si mette a rilasciare un virus che decima la popolazione, che nessuno può controllarlo, e tutto questo senza un, un vaccino. E... E qua è, è proprio la, la, cioè, il caos totale, perché la gente, nonostante, in, cioè, nonostante tutte, in, tutte le bu cioè, tutto il ragionamento che faceva acqua da tutte le parti, la gente credeva ai complottisti, senza minimamente a pensare che non ti metti a, cioè se vuoi fare soldi non ti metti a liberare un virus, uh, uh, poi obbligare, cioè la gente viene obbligata a farsi il vaccino, ma innanzitutto non c'è il vaccino, primo. Secondo, l'Italia non ha, non ha il bisogno di pagare per il vaccino. Perché? Il vaccino viene dato gratuitamente come fanno le eh, cioè quindi chi è che può pagare nessuno perché viene dato gratuitamente in più cioè la gente più che altro 
anche se uh, si fa contagiare dai complottisti perché non nota che i complottisti che quella persona è un complottista perché questi qua parlano molto uh, cioè parlano molto egregiamente hanno un uh, tipo di linguaggio molto, eh, molto complesso un'ottima parlantina non si infermano con gli eh, eh, con tutti i battimbecchi che ho anche io e quindi la gente ascolta questi questi peggiorando la situazione facendo ancora più in disinformazione peggiorando la situazione sì. e mettendo in dubbio anni e anni di studio di gente seria io io non so come sia possibile che la gente si, eh, si eh, accetti una eh, roba del genere. Io sono sicuro di una cosa. Io sono stupido fino a prova contraria. Perché siamo tutti... No, tutti siamo ignoranti verso qualcosa. Finché non ci mettiamo a... Eh, studiare quella cosa io posso essere ignorante sulla scienza io posso essere ignorante su tante altre cose però in qualcosa ho studiato quindi non posso essere ignorante in quell'altra cosa ora chi sono i terapia cioè i complottisti perché mi viene sempre terapiatisti i complottisti per fare ragioni eh, dire cose su uh, cose veramente complesse se non è il loro ambito se non hanno studiato quella roba e eh, ma io sono laureato io, uh, io, io, io ho studiato io uh, uh, mi chiamo do dottore quindi io sono una persona seria sono un intelligente e allora i telegiornali i show televisivi hanno dato aria ai complottisti. I complottisti si sono fatti anche riconoscere grazie a Whatsapp e io già io non ho parole. Abbiamo notato che i complottisti sono anche i terapiatisti perché parlano parlano e parlano, parlano così tanto che a un certo punto ti metti a dire che, dato che non ci hai capito una mazza, ti metti a dire sì, sì, sì. E poi tra i complottisti ci sono anche i Novax. Novax che eh, ti, si mettono a dire eh, vedi, qua su, su questo... Eh, questo è un vaccino e ci mettono i sali di mercurio, ci mettono il mercurio sui vaccini. Ma il mercurio non è un metallo pesante? Sì, ma i sali di mercurio no! I sali di mercurio sono un'altra cosa, sono facili da confondere, quindi le persone credono anche a quello che dicono i Novax. Poi ovviamente, la, eh, dato la la quantità di stupidità e ignoranza che avevano i Novax, il, lo Stato è arrivato al, al punto di dire no, tu non hai più scelta di essere vaccinato oppure no, tu ti vaccini a prescindere. E là si è preso i Novax e gli si è tirato una slap di quelle ma che... Più la, se, se la filmassi e la riguardassi per 30 volte, ti piacerebbe perché sarebbe un suono che, così soave, così, così bello da sentire su quella faccia di merda che è paradisiaco, cazzo. Quindi io, io non sono intelligente, sono stupido a prova contraria. Quindi... Ora, dato che sono stupido a fino a prova contraria, voglio mettere in dubbio la vostra intelligenza, perché voglio chiedervi, dato che io non sono studiato su niente, 
dato che io sono stupido, sono stupido voglio farvi notare cos'è la prima cosa che vi ho detto su, uh, sulla finestra di Overton perché sì, i complottisti la applicano fino, a, in, uh, fino al vomito quello che dicono è sempre vero quindi quello che vi dico sarà a prescindere vero quindi ora vi domando cos'è la prima cosa che vi ho detto la rete dimenticata immagino bene ve la ripeto che sono io per dire una... cos'è il primo problema delle finestre di Overton il primo problema della finestra di Overton è che se io ti spiego cos'è la finestra di Overton si applica alla finestra di Overton quindi voi avete par sentito parlare una persona fino adesso che, ha, eh, che un, è stata rimandata per quattro anni alle superiori che, in, uh, che ha fatto in elettrica e sta lavorando come meccanica e è uscita con 62 quanto sono attendibile io come fonte? Sì. mi raccomando attenti agli elefanti perché grazie e anche alla finestra di Overton soprattutto la finestra di Overton perché grazie alla finestra di Overton gli elefanti potranno imparare a volare da oggi è tutto io io, io non, ho, non ho più fiato per parlare da oggi è tutto noi ci vediamo a un prossimo video